Abi Fatih Al Qutri radhiyallahu taala anhu qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuq yuq al waq artinya al humma demam saya datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi kita lagi sedang sakit fa wada'tu yadi alaihi terus saya letakkan tanganku ke kepala baginda atau ke muka baginda wa jatu harrajan Baina idaya pauka al-lihafi Bahwa jatuh aku temui <coughs> Hara rasa panas Baina idaya <coughs> pauka al-lihaf Pakultu ya Rasulullah Ma asyadah alaika Panasnya bagi Nabi Tadu Sampai kepada lihaf Lihaf itu adalah hamparan Baring di hamparan itu sendiri Dah terasa hangat Terasa panas di tanganku Panas, 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 sungguh Kultu ya Rasulullah, ma'asyadda alaika, alangkah beratnya, alangkah bersangatannya, demam, panas tersebut ke atas diri baginda. Nabi kita jawab apa? Inna kathadika, kami para nabi-nabi memang seperti itu. Yudha'ab lanal bala'u, Allah lipat gandakan bala dan ujian, agar balasannya pun juga melipat ganda. Jadi itu hakikat yang kalau kita memahami tentang rahasianya, insya Allah kita tidak akan mengeluh. Sakit gigi, sakit mata, tangan kita sakit, kaki kita gout atau dengan asam urat, lambung darah tinggi, kencing manis, atau dengan ujian-ujian yang seumpamanya, itu pertama. Allah timpakan kepada sesiapa saja sesuai dengan kemampuan mereka dan Allah maha mengetahui mereka mampu untuk menyandang dan juga tambah dan sabar. Kemudian yang kedua tidak lepas daripada empat keadaan satu litathir untuk membersihkan kita daripada dosa. Kedua limu doaati sawab untuk kita dapatkan genjaran pahala yang berlipat ganda. Ketiga untuk kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang keempat, untuk Allah capaikan kita kepada satu kedudukan atau kepada satu target yang kita tidak dapat mencapainya dengan amalan yang kita laksanakan. Dengan amalanmu kamu lambat. Kamu orangnya malas. Kamu tak ada mood. Kamu tak ada semangat. Allah capaikan kita martabat itu dengan apa saja. Dengan Allah timpakan bala dan malak petaka kepadanya. Itu yang menjadi asbab orang tadi itu suara min awliya ilah isyadid. Cuma dengan kita, kita perhatikan. Ternyata dia di antara daripada orang yang Allah ijabahkan doa permintaannya. Dari sudut ibadah, biasa-biasa saja. Dari sudut amalan, tidak ada yang ketara. Kedermawanannya pun juga supan luar biasa. Atau dibah daripada luar biasa. Dibah daripada kebiasaan. Tidak ada, tidak ada langsung. Bukan orang yang pemurah. Bukan orang yang dermawan, bukan orang yang berilmu, bukan orang yang kuat ibadah, sangat-sangat sederhana. Tapi Masya Allah, Masya Allah, doa Allah ijabatkan. Rupa-rupanya, dia mendapatkan kedudukan tadi itu, itu daripada bala dan malah petaka yang pernah, yang pernah Allah timpakan kepada anak-anak dan juga kepada keluarganya. Dulu awal-awalnya, tidak kurang daripada dalam empat tahun, berkelimang dalam dunia bisnis, tidak pernah untung. Bankrap, bankrap, bankrap lagi Rugi, rugi, rugi lagi Ya Allah Macam-macam Tanam sengkong, tidak tumbuh, tidak hidup Tanam pisang, tidak ada hasilnya Tanam bunga rosela, tidak ada hasilnya Tanam, 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 semuanya gagal Kemudian ternak ikan, tidak ada bedanya Ternak kambing, semuanya mati Ternak sapi, hilang sapinya Inna lillah wa inna ilai rajun Fala Ya Allah, kenapa ya Rasulullah? Inna kadalik, kami memang seperti itu. Kami para nabi-nabi dan Rasulullah timpakan balang. Kan dengan nabi-nabi ada yang sampai kena sasaran dibunuh. Badu Israel mempunyai kriteria, juga mempunyai perwatakan. Kalatatul qatalatul ambiya iwal mursalin. Membunuh para nabi-nabi dan Rasul. Nabi Allah salih mereka bunuh. Semua nabi-nabi mereka musi. Kenapa? Inna kadalik supaya Allah lipat gandakan balasannya kepada mereka. 
Qultu ya Rasulullah ayun nasi asyaddu bal an qala al anbiya thumal amsal thumal amsal thumal amsal pal amsal qultu ya Rasulullah summa man al amsal tadi itu siapa maksudnya salihun su dahsyat dahsyat bala dan malapetaka yang Allah tipakan kepada seseorang itulah kepada para nabi-nabi dan rasul kemudian kepada orang-orang saleh al amsal summa al amsal orang-orang yang Ansar yang sumpama, yang sumpama, yang sumpama mereka semakin tinggi martabatnya, semakin berat ujiannya. Semua soalnya. Ikan ahaduhum leyup tanah bil pakri yang singkat dengan sebagian daripada mereka diuji dengan kemiskinan. Hatta maja hidu ahaduhum inal abba ata yuhawiha. Hatta Maji judul sehingga sampai dengan salah satu daripada mereka tidak menemukan ilal aba aja hatta ya judul ahaduhum ilal aba ata yuhawiha yuhawiha di mana yudiru kisahan haula sana mil bair semua yang kabuhab wal ismu al huwiya wal jamu al hawaya sehingga dengan seseorang laya judul ahaduhum tidak menemukan makanan atau juga dengan keperluan Selain daripada apa? Aba, abaya. Sepasang selai kain. Selai baju yang ada di batang tubuhnya. Kala yuhawiha yang dia putar-putar. Asal daripada tahwiyah, idara. Yuhawiha ayyudiru kisaan hawla sana min ba'iri. Dia putar kain yang ada pada bunuh. Pada bunuh kontak. Selai kain saja. Itulah yang menutupi batang tubuhnya dan itulah juga yang dijadikan sebagai pelana, sebagai hamparan atas tunggangannya. Maksudnya, bahasa yang disebutkan di dalam hadis itu tidak mutlak yang Nabi kita ingin ceritakan tentang kemiskinan yang menimpa kepada suatu sampai pada tahap dia tidak memiliki apa-apa. Wa ikanan ahaduhum naya prahu bidbala kamaya prahu ahadukum birrahab. Ingkana dan juga ada di antara daripada mereka yang bergembira atas coba dan ujian macam seperti kegembiraan kita pada waktu kita mendapatkan satu pemberian roha roha lapang bala malah petaka seperti kita gembira kalau pada waktu kita dapat duit pada waktu kita dapat uang kita sehat afiat kita aman dan sejahtera seperti itu juga bergembiranya mereka pada waktu diuji oleh Allah Jalla Jalalu ini makam yang luar biasa. Yang pertama riba, yang kedua bersyukur, yang ketiga bergembira. Riba jika kita tidak mengeluh, syukur karena kita dipilih. Kemudian gembira, ya Allah karena kita meyakini ini sebagai satu anugerah daripada Allah. Kalau kita mampu mengucapkan hamdalah pada waktu kita sakit, hamdalah pada waktu kita kepijak duri. Hamdah pada waktu kita diuji, hamdah pada waktu kita kehilangan, anda sudah berada di makom, berada pada satu tempat yang nabi kita sebutkan sumal antalu pal antal, sudah mendekati dengan makom nubu wafi. Kedudukan para ulama, sebagaimana sebutkan di dalam hadis, tidak ada jarak ukuran antara ulama dengan al ambia ila martabatun nubu wafi. Itu saja perpisahan, perbedaannya. Yang memisah antara al-ambia dengan ulama adalah martabatu an-nubuwa. Kalau martabatan nubuwa itu tidak ada setara ulama dengan dengan al-ambia. Nabi kita bersabda seperti itu, al-ulama'u warasatul ambiyah.